他们公司不肯配合我们灾后清点，让我更加怀疑货物和货单不符。那些很可能都是假货。有人怀疑仓库火灾和其中人有关，旗帜公司财务危机，其中人又欠你的钱，他不得不把货卖给你。你现在不但放火，连烧假货，根本就不是七四三八。就是说，那批货根本就没有进过钱明伟的货仓。其众人，你终于承认了，承认货在里面。我认，我什么都认。要怎么样才能把你追到手？不知道，有些事连我自己也说不清楚。原来你是在逃避我。我们喝酒吧。你不怕睡不着？我这不是天真童姥是什么呀？一百个。这条项链，我先帮你留着。好啊。你这样回答，算不算接受我的追求啊？你现在喝醉了，我让你清醒之后再回答我一次。我要想清楚点，我怕我弄错了。搞错什么？你太像他了。一个我忘不了的人，你以前的男朋友，他像我一样会这么哄你开心吗？刚好相反，他永远也不会哄我开心。可是，当我有事情的时候，他永远会陪在我身边。你很像他，可是你并不是他。好，我可以等。天生童老快乐，天生童老快乐，天生童老快乐。各位街坊，一起唱歌！半夜三更的，你吼什么呀？什么时候了？你疯了吧？神经病啊！喊什么呀？钱明伟，你说话的时候摸摸良心。我知道那批货在码头才多长时间，要搬我也先安排吧。要想搬的话，两个小时就搬完了。所有事情都是你一手安排的，那批货具体有没有在码头还是个疑问。说不定你是为了绑住我，骗我而已。我要骗你，我不是人。你说我得罪你有什么好处？我的事你全都知道。我是把你当我最好的朋友，才会告诉你这些。算了吧，钱明伟，我现在总算是看透你了。你扒着我，不过是想利用我们骑士的发票，方便你夸大资产，骗生意、骗保险。我本来只是欠钱，没有犯法。可是现在我跳进黄河都洗不清了。
你肯定没搬那笔货。我没有，我现在什么都没有了，只有烂命一条，你要去拿走啊？好，我就暂时相信你。如果让我发现货在你手中，齐主任，我钱明伟是什么样的人，你应该最明白。我什么事情都做得出来。众人，我说过，有我在，齐家就不会倒，就不会让你们欠我。我是喜欢钱，谁不喜欢钱呢？可是我没有让你去做犯法的事啊！我不想被人家看不起，所以想是最后一次。可是我又输了，就好像当时为了让心愿回到身边，用结婚刺激他一样，结果我输了。用力的打，打死我会好过一些。儿子，往后我们家的日子可怎么过呀？打开货柜才发现里面是空的。当时不单我和童小姐都傻了，连钱明伟和齐众人也傻了。啊，那你还不赶紧去查查到底是谁偷的东西啊？圆圆姐，你告诉我到哪儿去查，我马上去啊。啊，你平时不都是什么傻瓜天才吗？我可是普通人，我怎么教你啊？没道理啊，煮熟的鸭子让它飞走了。天寿，就靠你了。怎么今天只有你们两个，其他人呢？还用问吗？都出去跑客户了，谁像你啊，就知道在这里发傻。圆圆，你这话就错了。天寿贡献大着呢，赔偿金现在可能不用给了。我们整组人啊，加起来一辈子也挣不了那么多钱，你知道有多少吗？啊、一千多万呢、啊。真的吗？为什么呀？天寿，哦，金哥，昨天心愿已经告诉我了，谢谢你帮了公司一个大忙，省了一大笔钱。哦，我不是很明白啊，金哥，我们没有找到那批货，为什么会是这样呢？虽然你没有找到那批货，不过你证明了那批货从来没进过钱明伟的货仓。哦，原来是这样啊，幸好有天寿这小子，要不然公司啊亏大了。那明伟贸易公司的核赔书就不用再做了吗？核纸不需要做，等找到证据之后，还要向公安机关报案，起诉他们。这次钱明伟可得不到好处了。钻石恒久远，一颗永流传。同心愿，同心愿，难道我真的为一条项链动心了？哎呀，我在想什么？嗯、哎，心愿，你是不是喜欢天寿啊
谭天寿。啊，这个娃娃是你送我的吗？天山童姥，这是生日礼物，只是送晚了一点，像不像你啊？不觉得。不是说样子，我是说气势，气势很像你啊。我再问一遍，你是不是喜欢我？哎，我送你礼物，又让你误会了。当然不是误会，我要事先说明，我们是不可能的。童小姐，我很清楚。我们两个呢，是绝对不可能的。这样就好，我怕是因为我老拉着你查案子，你会误会。嗯，我很清楚的知道，你呢正在跟金哥谈恋爱，所以呢，你们属于这个层次，而我呢属于这个层次，我想都不敢想。你误会了，我和高明只是朋友而已。总之，我是不会误会的。如果你真怕我误会，把娃娃还给我。生日礼物，我当然要收了。那我可以走了吗？那你从哪边走啊？我走这边。那我走那边哦。我走了。他不会喜欢上我的，他不会的，只是我自作多情而已，傻瓜。你千万不要喜欢我，难怪他会误会，人家是美女嘛，你要小心啊！哎，学人家送什么生日礼物嘛？哎，金哥，你看，是那个傻子，不用理他。哦。哎，金哥，你在办公室发呆还不够，又跑到大堂来发呆。我正在想一个问题啊，你看，有人寿保险、医疗保险、财产保险，样样保险都有啊，那为什么就没有一个爱情保险呢？哼，爱情保险怎么买啊？谁敢肯定谁能爱谁一辈子啊？不，不是保证哪个爱哪个，而是保证哪个不可以爱哪个。比方说呢，有一种爱情保险，保证我不可以爱天山童姥，天山童姥也不可以爱我，这样不会有误会了。不过呢，当然像你这种精英呢，就应该没这种误会了。不好意思啊，不好意思。小王，先去把我车开过来。好的。喂，有消息了。好，我马上过去。金哥，骑士公司那批货有消息了没有啊？没有，有我会通知你的。刚才电话里明明说有，他为什么说没有？嗯、老虎不发威，你们当我是病猫啊？我买了保险，出了事你们就得赔。说我骗保，那你们拿出证据来啊！拿出来我就认，拿不出来你们今天就得赔钱。哎，大胜不代表有理，钱老板，公司搁置你赔偿案的原因，我想你比谁都清楚啊。我知道你说的什么意思，只可惜那批货到现在还没找到，找不到真货，就不能证明烧的那些是假货
我还没见过你这种人，简直是个无赖。海亚人寿才是真正的无赖。如果我的货有问题，我还能买到保单吗？啊？白纸黑字，你给我好好看清楚了，童小姐。如果你们今天不赔钱，我就把你们告上法院。那个钱先生，呃，金哥呢？呃，不是高经理，高经理你认识的啊？他说他找到你那批货了。我刚刚听他打电话说到的，啊，好，我会记住你的，还有你，走。竟当着钱明伟的面说这种话，你是真傻还是假傻？就是，想说你不傻都不行啊。嗯，对不起啊，我当时没有想那么多，我当时脑子里只想说出来我。唐天寿，你到底在想些什么？看你脑袋也不小，容量也挺大，也挺聪明的，你是天才还是白痴啊？我在想金哥他为什么要骗我？我明明听到金哥接电话说有消息了，可是我问他，他却说没有。几件事弄在一起。现在说的是你，不要把话题扯在别人身上。不对啊，新元，高明怎么会突然去查那批货呢？这不是他的作风啊！难道他也疯了？是啊，当时我觉得有些突然，不过觉得挺开心的。哦，他肯定是为了你。他是为他自己想立功赎罪吧？都这个时候了，你还有心思想这些？万一钱明伟先把货找到，我们的麻烦就大了。嗯，说的也是啊。听见没？要不是你多嘴，就不会有那么多麻烦事了。算了，就算你不说，钱明伟也会去的。现在最重要的是，我们一定要在他之前找到那批货。我现在就去给高明打电话。喂，你好。钱明伟这件事，我必须向你道歉。如果不是你在投保的过程中有疏忽，所有的事情都不会发生。你不只要向我道歉，还要向公司道歉。我知道，我不想为自己辩解什么。不过我必须重申，我并不是没有核对，只是他们造假的手段太高明，把我高明也给骗了。我现在正在全力补救当中。金哥。你说有那批货的消息，知道货在哪儿了吗？这不是上街买菜，那是赃物。没收到货款之前，不会有人告诉你货在哪里。知道那个人是谁吗？只知道是个女人。女人，有办法见到她吗？有办法，我就不会这么快来找你们了。她坚持不肯出面。我告诉她，我朋友说愿意提高价钱，但是条件要验货。没想到她突然就把电话挂了。再打回去，电话已经打不通了。哼，嗯，你在那里瞎哼哼什么呀？高明，原来你也并不见得很高明，因为你犯了一个致命的错误。买卖赃物是违法的行为，可买的人只是为了贪小便宜，所以并不会把价钱抬得很高。明知道你是骗他的，他不挂电话才有鬼呢。呃，对不起啊，金哥，这些呢都是侦探小说常有的计谋。但是你做正经事的人，没有时间去干这些东西，不用介意，不用介意啊。谢谢你的提醒，唐天寿。我告诉你一件事，你唐天寿做得到的，我一样能做到；但是我高明做得到的，你永远也做不到。当然，当然啊。金英也是人，只要是人，就有他的长处和缺点。老实讲，在某些方面，我和你是比不过他的。呃，对啊，我一次能吃下十碗方便面啊！真是懒得理你，傻瓜。看来你真的很欣赏他。不是我欣赏他，只是你把他看得太低了。你干嘛吃我的冰淇淋啊？呃，我试一下味道，你不喜欢我还给你。啊，你吃过了我才不要呢。服务生，呃，不用了，金哥，我两个冰淇淋够吃了，不用再给我要了。为什么你总跟这个傻子在一起？刚才我们说到哪儿了？嗯，这些都不重要，重要的是能见到那个小偷吗？那你有什么想法
，如果我是那个小偷呢，我心里会怎么想？一定是想尽快呢，把那批货出手。但他肯定会怕那个钱明伟，他是无赖嘛，无赖下面还有一批小无赖啊。那又怎么样？不能引他上钩，那或许可以逼他出来。嗯，没错。如果说钱明伟已经有线索，找到那批货，他知道就会害怕，然后他就会想尽办法将这批货脱手。姐夫，你千万不能紧张啊啊，放松一点。童小姐教你的事，你照着说一次就可以了，知道吗？哎呀，坐下啦。哎呀，你说的容易，哦、我都练了一个晚上，现在我的嘴都硬了。老张啊，我一直想不通，你为什么非要我冒充买家呢？呃，啊，呃，这件事情啊，知道的人越少越好。我和心愿都是理赔部的，见的人太多，不方便出面。我也是卖保险的，我见的人那就更多了。你的客户都是普通老百姓，和现在的对手是两种人。呃、时间快到了，紧张的时刻终于来了。你好，喂，你好，啊、你是？呃，江小姐吗？对，是我。对，我是刘志大。刘自大？不不不不，是志大，不是自大。嗯、你的货是要卖到新加坡吗？啊啊啊,啊！我的货是要卖到新加坡，那边要求质量很高的，我必须要验货。验货？哎呀，我不会骗你的。呃，你不会骗我。我也不会骗你啊，是不是？哎呀，那么麻烦，你放心吧，啊、货肯定是真的。如如果你不让我验货我，我最多只能出市价的两成啊。两成，太低了，连成本都收不回来啊。那那没有办法呀，如如果可以验货，价钱高一点点我也愿意啊，大家都有保障嘛。这个吗？江小姐，呃，你你看这样好不好啊？明天我去开一张现金支票，我们呢约在银行的门口。你拿到支票以后呢，再带我去验货，怎么样啊？嗯，蒋小姐。啊，我需要想想，再跟你联系吧。怎怎怎么样？我我的表现还可以吗？非常棒。哦，我觉得你实在太老实了。老实的都已经让人怀疑了，他还会再打来吗？应该会，该放的消息我都放出去了。敢收这批赃货的人不多，除了我们，他没别的人选。是刘先生吗？啊，是我。我姓蒋。哦，银行的汇票你们办好了吗？我好像见过他。那我们可以交易。你又见过？你见过的人还真不少。确实见过。你放心。蒋丽云。都办好了。姐夫，抓住他！你你你站住！你站住！不要跑！啊，是你们，不关我的事，是众人，是众人要我这么做的。你冷静一点。虽然说蒋丽云说七种人让他做的，但那未必是真的呀。你什么也不必说了，我相信蒋丽云。道理很简单，因为七种人一次次的说谎，他是个什么样的人你也应该清楚啊。你应该冷静一点。你给我出来！你们找谁啊？七种人，请问他在吗？哦，他不在，他已经走了。走了？他去哪儿了？呃，带他母亲去旅行去了。听说他母亲身体不大好，身体不好还去旅行，那他什么时候回来？应该不会回来了吧？他把房子、公司全都卖给我了。他又在说谎
。什么旅行？分明是为这潜逃，真是岂有此理！那现在该怎么办？当然是报警抓他了。他是个骗子。喂。其实啊，明伟公司骗保安呢，他只是知情人，他并没有实际的参与。可是蒋丽云说是受他指使。嗨，是蒋丽云在说谎。在警察面前呢，他不得不说实话。原来啊，蒋丽云认识钱明美的一个手下，这个手下呢和蒋丽云关系非常好。在你们找到那批货之前啊，他们已经把货搬走了。但是，其众人是蒋丽云的老公吗？是老公啊。他为什么这么做？嗨，还不是为了一个钱字。他以为啊，在齐州人身上可以捞到不少油水，哪里知道那只是个空壳。所以啊，他心里一直很不平衡。当知道了那批货的下落的时候呢，干脆一不做二不休，就把那批货给偷了。然后你们呢，又找到了他，他是又急又怕呀，以为啊，只要说是齐州人指使的，他自己啊就可以脱身了。<笑>谁知道，真的假不了，假的真不了，那个笨呐、啊！<笑>那其中人岂不是很惨呢、啊？应该不会有什么大问题吧？他把房子和公司全部都给卖掉了，该还的钱呢，他也全都还掉了。这件事情应该告一段落了。虽然他不是主谋，也是从犯。如果他不是为了钱，就不会向钱明伟妥协，这件事也不会发生。希望其中人可以通过这件事情啊。悬崖勒马，重新做人，太难了。泰山能以本性难改，他说谎已经说惯了，明明是去自首，却说什么去旅行。反正我再也不会相信这个人了，这辈子不要让我再见到他。但是不管怎么样，这件事情呢，总算是水落石出了。你们两个呢，又一次很好的合作。哎，我是希望啊，再也不要有什么人骗什么宝了。保险是人生的一种态度。嗯，你是谁？我看你站在这里发呆，就想看看有什么可以帮到你。如果你想买保险，就去八楼；想申请赔偿的话，可以上十二楼。你是？你认识我吗，大婶？婶什么婶？我很老吗？不是，大婶呢？不是说你老，只是你给我的感觉嘛。你只有四十七岁，不算老。但如果你今年死了，中国人要多加三岁，那你就是五十岁，那就有些老了。你怎么知道我的年纪？因为你的胸针啊。这是一间很出名的大学，上面写着“银禧纪念”，今年是二零零六年，那你就是一九八一年毕业，那个时候你大约是二十岁，也就是一九六一年出生。可是，一九六一年是牛年，你呢不属牛，你是属猪，再减两年，也就是呢一九五九年，所以今年应该四十七岁啊。你怎么知道我属猪的？哦，我看你全身都是金色的嘛，你看项链是金的，耳环是金的，手链也是金的，全身都是金嘛。我看网上说今年属猪的犯太岁啊，所以要带金色的东西。我猜你应该属猪喽。年轻人怎么这么迷信呢？我没带啊，是你带啊。我带是朋友送的，我不迷信。那叫你的朋友别迷信吗？你是哪个部门的？我是推销保险的。哎呀，你看你像什么？衣不衬衫，还打了个破领结，不伦不类的。你怎么见客、哎？推销保险呢，看的并不是外表，而是心意呀、啊。那你知不知道，保险是人生的一种什么态度？好，好，好，好，这个问题问得好啊！我研究过，保险到底是人生的一种什么态度呢？你要搞清楚这个问题之前，首先的问题是，到底人生是什么呢？不过我想问，写这句话的人他自己都搞不清楚是什么样的态度。如果他很清楚的话，就会直接写到，保险是人生的一种美容的态度，是不是？你看嘛，这吃饭、拉屎啊，都是人生的一种态度啊。讲等于没讲
，够了。你哪一组的？把保险上八楼，赔付到十二楼。大声也是人生的一种态度。还有三天就是基地大会了，你们一定要加紧努力。我这次到海牙亲自来坐镇，就是想给你们一点刺激。在海牙所有分公司之中，你们的业绩是最差的，尤其是你刘经理。要想扩展这个行业，使我们海牙成为拔尖分子，就要过关斩将。刚才我在大堂就碰到了一个混蛋，请原谅我用这么粗俗的字眼。可是我想不到更合适的形容词啊！这个人也是我们寿险顾问中的一员，可是说话乱七八糟，衣不衬衫，还带着一个领结，古古怪怪的，也不知道是哪一组人请他回来的。不过这样，他总算懂得过来问我还需要什么，也算是有积极性和主动性，我就暂且留他一次。好了，现在我宣布最后一件事。我们将会与广告公司合作，拍摄一系列宣传短片。我也内定了一位公司女职员担任形象大使，来展示我们海亚的亲和、尽心，以及有所承担的形象。林总，今天的会就到这里吧，大家都回去努力吧。恭喜了，形象大师。困死我了！哎，困得我眼泪都流出来了。嗯，刘经理。嗯。林总刚才说的不会是你的小舅子吧？哎，林总说的好像是天寿啊。全公司上下再也找不到像他那样打扮的从业人员了，混蛋。才站一会儿腿就酸了。当年看着你入行，今天你都长大了，我也老去了。谁叫你每次开会都长篇大论的？幸好我及时杀了进来，不然的话，那些经理还不知道要忍受多长时间呢。没规没矩的，要不是看着你入行，我开除你。就是因为您看着我入行，我才敢没规没矩的。还不止呢，你的第一个男朋友都是我介绍的。过去了，就别再说了。没想到，你和齐仲人的婚事也吹了，否则我早就回来喝喜酒了。哎，那个案子结了吗？明伟贸易公司以次充好，纵火骗保。齐仲人他只是知情不报，不过警方考虑他是受钱明伟所逼，所以只是拘留了齐仲人几天。那批让我们找了半死的货，最后也退还给他了。哦，这样的一个结局，还不错嘛。听说是个叫什么寿的保险从业员发现这案子有问题，是唐天寿。别看他有时候傻乎乎的，但有时也会给人惊喜。看来你挺欣赏他，有机会带我见见他吗？没问题。哎，你相貌长得这么标致，办事又特别能干，可你的感情路真是很崎岖啊。您不要再打击我了，我还年轻啊。还有很多的机会，只是时机未到，所以我就帮帮你了。这次让你来做公司的形象大使，林总，我才不想出镜呢。如果我想当明星，我早就不干这行了。你想当明星啊？我还不干呢。知不知道是谁回来了？是林总。知不知道过几天是什么日子？是拘礼大会。那你们的单子做够了没有？都够了。没有，你们通通都不够。我们是公司的精英组，不是外面那些傻子大神。做武张丹的寿险顾问，公司不替你们走，我替你们走。我的最低限额是公司的一倍，人家做武张丹，你们要做十张；人家全组做二十万生意，你们要做四十万。那只剩三天，不可能突然间多出五个客人啊！一天几个小时？二十四啊，三天七十二个小时，七十二除五是十四点四
，你十几个小时还找不到一个客户，就不要跟着我。是，我不是在跟你们无理取闹。林总高薪把我们挖过来，我们就一定要交出成绩。总之，在激励大会上，所有讲座都要归我们这一组，清不清楚？清楚。还有没有问题？没有，没有。马上找客户。是。吃瓜子，还吃瓜子？你看什么书啊？啊！你给我起来！还有两天就是激励大会，除了朱燕之外，你们每个人都没做够单，你说我该怎么办？激励大会不是用来吹捧那些猛人的吗？向来都没有我们的份儿。是啊，你说的，这人是安天命，我们已经尽了心了。对呀、啊，我前两天做了张大单，加在一起都够全组的限额了。干嘛还要给他们那么大压力啊？找客户时你们也这样伶牙俐齿就好了。今日不同往日了，林总回来了，什么事都得公事公办，好的要表扬，不够数的要淘汰，不能再像从前一样含含糊糊的过关了。算算，我现在有两张单，第一个死了，第二个是骗保的。那张不算，那就剩下一张了。啊，我还差两张单呢。啊，我可不想被开除啊。这里不是牙科，你们都喊牙疼，我也帮不了你们的。总之呢，今天之内每个人都要签一张单回来，加油啊！哦，天闯，你今天早上有没有碰到林总？没有啊，我我碰到了一个很凶的大神啊！你叫他什么呀？大神啊，我叫的很有礼貌的，大神。嗯，以后呢？你无论见到谁都好，就算八十岁了，你都要叫她一声小姐。啊，八十岁叫小姐，六十岁叫妹妹。那姐夫，我岂不是要叫你妹夫了？<笑>你又闯了祸了。嗯，你知不知道？去干活吧。哼唐先生，来来来，你再来一份，到我这里就随便吃，不，不要客气，谢谢，谢谢。哎，哎呀，唐先生到我这里可不要客气啊！上次在公园要不是你呀、啊，我儿子真不知道上哪儿找去。你举手之劳吗？哎呦，你受伤了？我这腿有点伤。哎呀，都说让你买保险了吗？呃，那什么，前两天你跟我说，是让我替我儿子买保险，你又没有说让我买保险，一样的。<笑>那怎么能一样呢？现在是我伤了，又不是我儿子伤了。你呢？买了保险之后，回家把你儿子的腿打瘸，那么你呢，就能赚一大笔。你你你有没有搞错呀？啊哦，我为了这份医疗保险，你竟然叫我打瘸我儿子的腿，你不是神经病啊你啊！嗯，所以我说，你有事情，你儿子是不能代替的。一天到晚想着你的儿子，怕他出事，从来没想过自己会不会出事。不是，你你你你想说什么呀？加全保，你做的这个东西真的很好吃啊！哦。你的意思就是说，我买了这份保险以后，不仅我有什么事，而且就连我老婆有什么事，或者是我儿子有什么事，嗯嗯,嗯，都可以得到这么好的赔偿。嗯嗯嗯，哪有这么好的事啊？嗯，有啊，嗯，啊，白纸黑字啊，都写在上面。呃，保费呢就这么多，如果你出了什么事，就赔这么多。嗯嗯。哎呀，还真有这么好的事、啊，我还以为你蒙我呢。行，我买了。对呀、啊，我买了。
。黄先生，不好意思，来晚了。来坐。黄先生好，以后别叫我黄先生了，叫我建远就行了。好。啊，对了，试一下这个酒吧。嗯，还不错、啊。可我觉得不过如此，就跟女人是一样的，各有各的品味嘛。或许这酒不合你的口味，也许吧。好吧，我们来谈正题吧。<笑>你的风格是咬住不放吗？<笑>你对我的计划书有什么看法？有决定了吗？有什么问题吗？价钱？还是覆盖的范围。你们海亚提供给我员工的保险是最全面的，不过现在还有两家公司也在帮我做计划书，我希望把他们都看完之后做个比较，再做决定。嗯，谨慎一点是应该的。不过我要告诉你，他们能提供给你的条件，我高明一样可以马上提供给你。好，我一有决定就马上通知你。好，来。合作愉快。